Yeah. Hi. Yeah, I need to move around because um, I need to burn some calories. Yeah. This is my. Uh, ich muss mich ein bisschen bewegen, um ein paar Kalorien zu verbrennen. Ja, ja. Um, I have no idea what you're saying. Ich weiß nicht, was du sagst. So, I'm gonna have to trust you. Also muss ich dir vertrauen. Ja, yeah, yeah. So, this will be fun. I don't know. Yeah. Das wird lustig. You can preach whatever you want. Ich kann, äh, du yeah. kannst predigen, was du möchtest. But, um, you know, if you speak English, uh, often Ephesians 1 and maybe in German too, yeah? Also, wir werden im Englischen in Epheser 1 sein und im Deutschen vielleicht auch. So, um, yeah, my name is John. Sorry, I didn't. My name is John. Yeah. Ich heiße John. And I'm from Ternopol, Ukraine. Und ich bin aus Ternopol in der Ukraine. Okay. You might have heard Cher Chernobyl, Ukraine. Ihr habt vielleicht schon Tschernobyl, Ukraine gehört. I'm not from Cherno Chernobyl, Ukraine. Ich bin It's nicht, different. Ich bin nicht von da, das ist ein Unterschied. Uh, it might sound the same. Es so, vielleicht gleich. So I'm not from like a nuclear... Zone. Ich bin nicht aus so einer Nuklear, aus so einem Nukleargebiet. Maybe you thought that, and I know that sounds cool. Like, wow. Vielleicht klingt das äh, cool für euch. No, Aber I'm nee. not. Nee, uh, Chernobyl is not that exciting. It's not as exciting, yeah. Und Chernobyl ist auch gar nicht so. I don't so glow in the dark. Um, ich leuchte nicht yeah. im Dunkeln. And uh, yeah, so anyway, so I'm from Western Ukraine. Ich bin aus dem Westen der Ukraine. Um, I, I moved to Ukraine when I was six years old. Um, My, my, my father planted a Calvary Chapel in Kiev, the capital. Ich bin im Alter von sechs Jahren in die Ukraine. Yeah, so I became a missionary. Not gezogen. Um, oh, I gotta go slow. I'm sorry. Yeah, he's uh, communicating with me, so I'm. Lauter. Okay, ja. Yeah. Um, Im Alter von sechs Jahren bin ich in die Ukraine gezogen. Mein Vater ist ja um, yeah, mit uns dorthin, um eine Calvary Chapel Gemeinde zu gründen. Yeah. In Kiew. Yeah. And so I became a missionary, not by choice. It was just kind also of bin ich unfreiwillig Missionar geworden. It's like, we're going to Ukraine. It's like, okay. Also wir, um, gehen, wir ziehen jetzt in die Ukraine. Okay. And so I've lived in Ukraine ever since then. Und seitdem lebe ich dort. So I don't know who I am. I, I, I'm sort of American, but I'm more, I think I'm more Ukrainian. I don't know. Und ich weiß auch nicht so wirklich, wer ich bin. Also ich bin irgendwie Amerikaner, aber irgendwie auch Ukrainer. Also ich weiß nicht. But being here... Like this, I feel like, yeah, this is who I am. Yeah. <laughs> Aber jetzt, wo ich hier bin, ja, der bin ich. And you, you, you guys are family. Und ihr seid Familie für mich. And, sorry, I said open, before we get to Ephesians, I just want to thank you so much. Und bevor wir jetzt in den Epheserbrief gehen, möchte ich euch einfach so sehr danken. From, from everybody I know in Ukraine, just thank you. Von jedem, den ich aus der Ukraine kenne, your, danke schön. Just your generosity in helping für eure Großzügigkeit und eure Hilfe. Um, you, what Paul was sharing, right? What you saw in the video. Was Paul mit uns uh, geteilt hat, was ihr in dem Video gesehen habt. That's my brother-in-law, uh, Paul. Yeah. Er ist mein Schwager, Paul. Small mafia world, yeah. No, okay. Kleine Mafia Welt. So, and then just how you've received received Ukraine here and and provided such a wonderful place for so many of my brothers and sisters. Und wie ihr Ukrainer hier aufgenommen habt und so einen wunderbaren um, Raum gemacht habt für meine Brüder und Schwestern. And in such a dark time, it's such a beautiful picture of the the love and and unity of the body of Christ. Und in dieser finsteren Zeit ist das so ein schönes Bild der Liebe und Einheit des Leibes Christi. And that's what we're going to talk about today. Und darüber werden wir heute sprechen. Um, I want to read um, a few, just a couple of portions from chapter one of Ephesians. Ich möchte einige Teile aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes lesen. Okay. And that's hard in the beginning because it's like one sentence, but we're going to have to we have to do just part of the sentence. Und am Anfang ist das ein bisschen schwierig, weil das eigentlich alles ein Satz ist, aber wir lesen einfach einen Teil davon. So we'll start in we'll start in verse 7. Wir starten in Vers 7. Okay, and we're going to read uh, just verses 7 to 10. Und wir lesen die Verse 7 bis 10. Okay. So I'll read in English and then read in German, yeah? Okay, so in him we have redemption. In him that is in Jesus. We have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches 
of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ as a plan for the fullness of time to unite all things in him, things in heaven and things on earth. In ihm, das ist in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Okay, and we'll, we'll read a, a second section later. Okay. Und später lesen wir noch einen anderen Teil. Okay, so with the so with the war happening in Ukraine right now. Während jetzt dieser Krieg in der Ukraine stattfindet. There is there's much loss. Um, wird viel das viel Verlust. Right, and um, many of course many have many thousands have died. Tens of thousands. Und wirklich viele Tausende, Zehntausende sind gestorben. Millions have left their homes. Millionen von Menschen haben ihr Zuhause verlassen. And life has changed not just for people in Ukraine, right? But for definitely in Europe, yes, many people's life has changed. Und die Leben von vielen Menschen nicht nur in der Ukraine, sondern in ganz Europa haben sich so stark verändert. And um, For me personally, and I think for many others. Und für mich persönlich und ich glaube auch für viele andere. Right. You have, oops, whoa. you have uh, plans, right? You have plans for your life, for this year, for five years, right? Ihr habt doch Pläne, oder? Ihr habt Pläne für eure Leben für in einem Jahr, in fünf Jahren. And for so many, all of a sudden, just no, no plans, no idea what's going to be tomorrow. <lacht> und für ganz viele ist es jetzt so ganz plötzlich zack keine Pläne mehr kein Plan für morgen. It's even painful, right, to think of some of the plans that we did have. It's painful, right? Und das tut doch auch weh, oder? Es tut weh diese Pläne, die wir hatten. Okay. And what I want to remind us of today, very simply. Und ich möchte uns an etwas ganz einfaches heute erinnern. And it's it's Yeah, it's this phrase that we've heard so many times. Das ist diese Aussage, die wir so oft gehört haben. That God has a plan. God has a plan for for us. Dass Gott einen Plan hat. Gott hat einen Plan für uns. Um, and when we when we say God has a plan for your life. Und wenn wir sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Often I think I think that we're thinking about more subjective things uh -huh. like who am i going to marry or where am i going to work or study i don't know fill in the blank yeah. das sind dann eher so ganz individuelle dinge sowas wie wen werde ich mal heiraten wo werde ich studieren oder ja füll die lücke but what is so powerful about this portion in ephesians is that we're getting the plan of god For every one of us, it is his plan. Was aber so kraftvoll ist über ja in diesem um, Absatz in Epheser ist, dass wir Gottes Plan für jeden Menschen hier bekommen. It's his plan for for all the nations, not just Ukraine. It's for all the nations. <laughs> das ist sein Plan für alle Nationen, nicht nur für die Ukraine, sondern für alle Nationen. And not just that, <laughs> it's his plan for the universe. <laughs> Und nicht nur das, sondern das ist Gottes Plan für das ganze Universum. Okay. And so we're going to we're going to look at, you know, the, this idea in like kind of two two sections. Und wir schauen uns das jetzt mal an in so zwei Abschnitten. First we're going to look at the 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 future plan of God. Where is where is God taking everything? Where is it going? Wir gucken uns den Zukunftsplan Gottes an. Wo möchte er mit uns hin? Wohin führt das alles? And then the second thing we're going to look at from the second portion we read is what is what does that mean right now? 
Und als zweites, da gucken wir uns den zweiten Abschnitt an, da gucken wir, was bedeutet das für uns jetzt? Mm -hmm. And I just, again, I just want to add just how essential this is for, for us as humans. <laughs> Und ich möchte da noch mal wirklich einen Schwerpunkt drauf legen, wie wichtig das für uns als Menschen ist. Right. Um, living as a refugee for the last three months, um, I, you know, have been rethinking a lot of things. Und ich habe jetzt für drei Monate, also seit drei Monaten lebe ich als Flüchtling und ich überdenke die Dinge neu. And one thing I've felt more than I've ever felt is that you can have food and shelter. And you know those things. Und eine Sache habe ich so wahrgenommen, du kannst ähm, etwas zu essen und eine Unterkunft und so welche Dinge haben. And you can still feel totally empty. Und dich trotzdem komplett leer fühlen. Because humans must live with hope. Weil Menschen zum Leben Hoffnung brauchen. Not just, not just Christians, humans. It, It's part of what a human is. <laughs> Not just Christians. It's all humans have to have hope. Und das gilt nicht nur für Christen. Das gilt für die gesamte Menschheit. Menschen brauchen Hoffnung. We have to have something to live for. Yeah. Wir brauchen etwas, wofür wir leben. Okay. So what is God? What what is God's view of of the future? Also wie sieht Gott das? Was ist sein Blick für die Zukunft? Uh -huh. And that's what we just read. Und das yeah. haben wir doch gerade gelesen. So this this whole chapter is is or this introduction is telling us all that God has given us through Jesus. Und dieses Kapitel das um, zeigt uns auf, was Gott uns in Jesus oder durch Jesus gegeben hat. Right? It starts by showing us that this is a God that wants his desire is to bless. He wants to give to us. Es zeigt uns, dass Gottes Sehnsucht ist, zu geben, uns zu segnen. And this phrase that keeps getting repeated over and over and over again is that he has done this in Christ, in him. Right? Und dieser Spruch, der immer wieder und wieder wiederholt wird, ist, dass er das in Christus getan hat, in ihm. In Jesus, we've, we've become um, sons and daughters. Right? We inherit everything that belongs to Jesus. In Jesus werden wir Söhne und Töchter und wir erben alles, das zu Jesus gehört. Right? Um, we have in verse 7, what we just read, we have redemption. We've been bought by his blood. In Vers 7, wie wir gerade gehört haben, wir haben Erlösung in ihm durch sein Blut sind wir erkauft. Yeah. How, much, how important are you to God? Wie wichtig bist du Gott? He died for you. Er ist für dich gestorben. It's as simple as that, yeah. So einfach ist die Sache. Forgiveness Vergebung. of our trespasses. Right, he's given us his grace. Vergebung für unsere Übertretung. Er hat uns seine Gnade gegeben. But then he says, so that now he's, as his children, you have received um, Understanding of, of every of all of the plans of God, this mystery of the fullness of times. Und er sagt dann auch durch ähm, diese Erlösung habt ihr ihr habt doch Erkenntnis erlangt, ihr habt ein Verständnis über dieses Mysterium, die Geheimnisse Gottes. So not only are we forgiven, right? But now God brings us in. We we become part of what He's what he's doing in human history, right? Uns ist also nicht nur vergeben, sondern er holt uns mit rein in seine Pläne, Gottes Pläne für die Geschichte der Menschheit. Yes. And then it it all culminates in this one idea. Where is he taking human history? Und das kommt alles zusammen in dieser einen in dieser einen Frage, wohin führt er die Menschheit? Right. Um now And, and, and so what it says here is that to um, bring all things, right? Oh, let me read it, so I don't speak heresy. Yeah. Ich ähm, lese das lieber, damit ich hier nicht <laughs> blasphemisch rede. To unite, verse 10, right? To unite all things, all things in Jesus. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen, zusammenzufassen in Christus. Things in heaven and things on earth. 
was im Himmel ist und was auf der Erde ist. It's a very different view of the end of the world than a lot of people have. Das ist schon ganz, eine ganz andere Sicht auf das Ende der Welt als viele andere Menschen haben. Ja, yeah? what do you when you think end of the world, right? What do you think? Was denkst du denn, wenn du an das Ende der Welt denkst? <lacht> like it's 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 bad, right? Das ist like, nicht gut. Es yeah. geht eher bergab. And this is this is a very different trajectory. Right? That at the fullness of times all things brought together in Jesus. Und das ist hier eine ganz andere Situation, dass am Ende der Zeit alles in Jesus zusammengeführt wird. Ja? Yeah? It's not like I don't know if you've seen Doctor Who, right? And like when he goes to the future and yeah, sorry. Ich weiß Some people laughed. Some people know Doctor Who. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Doctor Who gesehen habt und äh, ja, wenn er dann in die äh, Zukunft reist. Right? So this is this is where This is where God is taking everything. And then we we as we read the Bible we realize this is the story actually that it's been telling from the beginning to to the very end. Und dorthin führt Gott alles und das ist wenn ihr die Bibel lest, dann seht ihr, das ist die Geschichte, das ist von Anfang bis Ende. Mm-hmm. Verse 10, right? It says things in heaven and things on earth. In Vers 10 heißt es doch, dass was im Himmel ist und was auf der Erde ist. Does this remind you of something? Have you seen this before? Erinnert euch das an irgendwas? Habt ihr das irgendwie schon mal gesehen? Things in heaven and earth, heaven and earth. Himmel und Where's Erde. Where's the first time that we see this? Wann sehen wir das zum ersten Mal? These words together. Diese Wörter zusammen. The first page of the Bible. Yes. Auf der ersten Seite der Bibel, richtig. In the beginning, God created heaven and hell. Am Anfang schuf Gott Himmel und Hölle? No. The, the he- heavens and, and the earth. Nein, die Himmel und dann die Erde. Where else do we see this idea? Wo sehen wir das denn sonst noch? What's another famous verse? Was ist noch so ein ganz bekannter Vers? There's actually a few, but yeah. Ooh, that's interesting. Yeah, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Yeah. Was that? The Lord's Prayer, yes, yes. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, right? Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie es im Himmel ist, so auf Erden, ne? And then another verse we're going to actually look at in the second point where he says that all authority is given to me in heaven. And on earth, right? Und wir sehen das dann auch im zweiten Abschnitt. Alle Autorität ist mir gegeben im how, Himmel und auf Erden. How does the Bible end? Wie endet die Bibel denn? What's the, what do we see? Come Was sehen wir da? New heaven, new earth. Den neuen Himmel, die neue Erde. I think it's pretty safe to say this is this is this kind of what the Bible is about. <laughs> das ist eigentlich eine sichere Sache, oder? Also man kann sagen, darum geht's in der Bibel. Right. And, and Paul, that's what Paul's saying. He says that, that at the fullness of time to bring together things in heaven and things on earth. Das ist das, worüber Paulus spricht. Es geht darum, die Dinge des Himmels und der Erde zusammenzubringen. And so practically, when we just just look at the world around you, yeah. Und schau doch einfach mal praktisch um dich herum. Schau dir die Welt an. Is it united? <laughs> ist sie vereint? Right. Is there is there peace and understanding and you know we're all going for a common goal together gibt es frieden gibt es verständnis streben wir alle einem ziel nach zusammen no no we're not nein <laughs> i'm just checking if you're awake ich will nur mal wissen ob yeah. ihr alle noch wach seid um, no I, I, we are it's we're divided in so many different ways Nee, wir sind auf so viele Arten getrennt und geteilt. And actually war reminds us very well, right? How divided we actually are. Und der Krieg, der zeigt uns noch mal ganz krass auf, wie getrennt, wie gespalten wir voneinander sind. But even without that, even without war, we, we, we see it, right? Und auch ohne Krieg, wir erkennen das auch ohne Krieg. And so the vision of, of the gospel is that being in Jesus Christ 
is, is, is how the world can unite. It's, it's how we can find that peace and love. Und wir sehen, dass im Evangelium darin können wir eins werden, darin können wir Frieden und Liebe finden und Einheit in Jesus Christus. Ja, yeah, very important in Jesus Christ. Yeah. Sehr wichtig in Jesus yeah. Christus. Right. So when we, you know, I, it, I think, I don't know. For me, it expands just the vision of, of who we are as the church. Für mich erweitert es einfach dieses Bild dessen, wer wir als Gemeinde sind. Right? What like our our church life and our spiritual life it's not something separate from from the world around us, right? Dass unser Gemeindeleben und unser geistliches Leben nicht getrennt ist von der Welt, die um uns herum ist. No, it's it's very much about our life in this world. Nein, sondern es geht total um unser Leben in dieser Welt. When you walk out of this building, And every, everything you see. Wenn du jetzt aus diesem Gebäude rausgehst, alles was du siehst. Right? You, you, you look at it and you should see this is something Jesus wants to unite in himself. Alles was du anschaust, dir sollte bewusst sein, das ist was Jesus in ihm selbst vereinigen möchte. Yeah? When you go to work tomorrow, right? It's a new way of seeing. And God wants to unite all of this in Jesus. Wenn du morgen zur Arbeit gehst, was du dort siehst, Gott möchte das alles in sich vereinigen in Jesus. All things on earth. Alles auf Erden. Yeah, the people that you see. Die Menschen, die du siehst. The, the, the drivers that annoy you, right? <laughs> die anderen Autofahrer, die dir auf die Nerven gehen. Right. Um, everything. It's alles. God wants to bring all things. In Christ, right? to himself. Gott möchte alles in Christus in sich vereinen. Okay, so we have to move on. Wir müssen jetzt mal weitermachen. I only have two hours. Was it two hours? I can do ich habe so zwei Stunden noch richtig. <laughs> yeah, okay. I know I, I can talk a lot. So I'm going to try to be really quick. Ich weiß, dass uh, ich uh, viel reden kann, also ich versuche mich zu beeilen. And that very much answers that it very much fits the prayer that Jesus taught us to pray. Und das ist doch so eine Antwort, das ähm, sehen wir in dem Gebet, dass Jesus uns zu beten gelehrt hat. So as you walk out of your house tomorrow morning, let your kingdom come and your will be done here as it is in heaven. Right? Wenn du morgen aus dem Haus gehst, lass dein Reich kommen, lass dein Willen geschehen, hier wie im Himmel. Okay, so there's the there's the the future, right? And we're already talking about a little bit how it affects us today. Right? Also wir sehen da die Zukunft und wir reden jetzt auch schon ein bisschen darüber, was für einen Effekt das auf uns heute hat. But there's there's more. Because aber, I, uh -huh. aber das noch mehr. So when we think about the present, the question I think is how <laughs> how is God bringing about this reality, the the all things united in Jesus. Da ist doch die Frage, wie wie bringt Gott alles in Christus zusammen. And um, and I think I, I don't think I, the, the answer actually is it's through the resurrection of Jesus. Und ich denke, also ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, dass die Antwort ist durch die Auferstehung Jesu. So we're going to read the third point of Paul's prayer for the Ephesians from verse 19 of chapter 1. Also lesen wir den dritten Aspekt von Paulus Gebet um, in Vers 19 aus Kapitel 1. So Paul is praying that that they would know what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe according to the working of his great might that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named not only in this age but also in the one to come and he put all things under his feet and gave him his head over all things to the church which is his body the fullness of him who fills all in all also verse 19 bis 23 paulus betet für die gemeinde was auch die überwältigende größe seiner kraftwirkung an uns ist die wir glauben gemäß der wirksamkeit der macht seiner stärke 
Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. So, ja, yeah. Paul, Paul prays. He says, I, I want you to know that there is a power inside of you. Und Paulus betet hier, ich möchte, dass ihr wisst, dass in euch eine Kraft ist. What power is that? Was ist das für eine Kraft? It's the power of the resurrection. Das ist die Kraft der Auferstehung. Right? The power that raised Jesus from the dead. Die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Okay, I, I find that it's it, G, The suffering Jesus on the cross is so easily relatable, right? It's, it's easy to relate to him. Und ich habe das Gefühl, es ist leicht, ähm, sich mit Jesus zu, also mit ihm mitzufühlen. Ja, mit, ja, mit, mit Jesus, der ähm, gekreuzigt ist, der am Kreuz hängt. Huh? Probably, I think. I don't know. Yeah. <laughs> <laughs> Vielleicht. So, ja, so, yeah, like, He, he was left alone and suffered and was separated from his father, right? Er wurde Jesus. allein gelassen. Er war allein und hat gelitten und war von seinem Vater getrennt. He experienced darkness. Er hat Finsternis erlebt. And when we experience darkness and suffering and, and trials ourselves, und wenn wir selber Dunkelheit und Leid und ähm, Prüfungen erleben, we may not understand what, why dann wissen wir vielleicht nicht warum. But I know that I believe in a God who has suffered. I know that there's a God who has who has come voluntarily to experience that pain with me. Aber ich weiß, dass ich an, an einen Gott glaube, der gelitten hat, der gekommen ist, um Leid zu erleben mit mir. The cross shows me that God cares. <laughs> Und das Kreuz zeigt mir, dass Gott sich sorgt, es interessiert ihn. Und dass Gott weiß, was es bedeutet zu leiden, so wie wir leiden. Now that, but then we read something that's really, it's unbelievable. Aber wenn right? wir das lesen, das ist doch that einfach the, unglaublich. That this God who suffered and died, right, he rose to new life dass dieser Gott, der gelitten hat und gestorben ist, dass er zu neuem Leben auferstanden ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es fällt mir schwerer, mich damit zu identifizieren. Ja? Yeah? I mean, I'm, I'm, I know I'm not super old, but I, I, I'm feeling like I'm getting older, you know? Und wisst ihr, also ich weiß, dass ich nicht super alt bin, aber ich habe das Gefühl, dass ich älter werde. Ja, and and so it doesn't feel like oh I'm getting more alive every day. It doesn't feel that way. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als ob ich jeden Tag immer lebendiger werde. And I have I have six children, and they just children know how to I love them, but they know how to just suck life out of you. <lacht> und ich habe sechs Kinder und ich liebe die, aber wisst ihr Kinder, die die wissen einfach, wie sie das Leben aus einem raussaugen. I'm working on a formula <laughs> that's like I think every kid I think takes five like five years it adds five years to your life just having one. Ich arbeite noch an so einem Rezept uh, das das dafür sorgt dass jedes Kind fünf Jahre zu deinem Leben hinzufügt. It's not scientific. I don't know. Das ist it, nicht wissenschaftlich. Ich weiß nicht. And it depends on the kid. Yeah, so. Und es hängt außerdem auch so ein bisschen von dem Kind ab. But I'm somewhere in my 60s or 70s now. Something like that, yeah. yeah. Also ich bin irgendwie so zwischen <laughs> 60 und 70 Jahre alt. Anyway. So, Wie auch immer. But it's, right, like, Paul is saying, you have the, the resurrection life in, in here. <laughs> und seht ihr, Paulus sagt, ihr habt das um, Auferstehungsleben hier in euch. And I think it's easy to think of this very abstractly. Like, okay, some sort of Power, mystical power, in, I don't know. 
Und es ist sehr abstrakt, das ist so irgendwie so eine mystische Kraft. And it, so something I want to, what I, what I, it's more than, right, just being able to bring dead people back to life. Like that's, yeah. Und das ist mehr als einfach nur Tote zum Leben zu erwecken. Jesus war nicht der erste Person, to be brought back to life. Jesus war nicht der Erste, der zurück zum Leben gebracht right. wurde. Jairus daughter, Lazarus, famously. Yeah. Jairus to Tochter, Lazarus, ganz bekannt. Who's that other guy? I don't <laughs> dieser andere Typ. I don't remember his name. Yeah, anyway, the son of that woman. Also that was, dieser uh, Sohn von dieser <laughs> Frau. Poor guy, we don't even know his name. <laughs> Armer <laughs> Kerl, wir wissen noch nicht mal, wie er uh, heißt. But uh, good job. Yeah. Anyway, so... Um, <laughs> Uh, gut gemacht. So what's, I'm sorry. You okay? Okay, good. Um, so what makes it different? Was ist also der Unterschied? What is the resurrection power of Jesus? Was ist denn die Auferstehungskraft Jesu? It's not just being back, brought back to life. Das ist nicht nur zurück ins Leben geholt worden zu sein. It's new life. Es ist neues Leben. Right? The, the, we read about Jesus being the First fruits of the resurrection, right? the first. Wir lesen, dass Jesus die Erstlingsfrucht der Auferstehung ist, der erste. In another place, Paul is going to write about us, right, that he says, who is in Christ is a new creation. Und dann gibt es einen anderen Vers, da sagt Paulus, wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. The old has passed away and all things have become new. Das Alte ist gestorben und alles ist neu geworden. Resurrection is, is new life. Auferstehung ist neues Leben. Right? And there's just, I could leave you with that and there's plenty to just think about for the rest of the week, right? Und ich könnte euch einfach damit gehen lassen und das wäre genug, um den Rest der Woche drüber nachzudenken, ne? Right? But what Paul wants you to understand is that you have the, the power of new life inside of you. Aber Paulus möchte hier, dass ihr versteht, dass ihr die Kraft des neuen Lebens in euch habt. Right. And so living out right, the hope of, of, of Jesus bringing all things together means living out that life of, of, of resurrection life every, every day. And we have the capacity, the ability to do that. That's a lot of words, I'm sorry. That's good. That's good? <laughs> Und das, also diese diese Hoffnung auszuleben, dass wir in Jesus neues Leben haben, dass wir Auferstehungsleben haben. Mm -hmm. Sorry. Half of it. Okay, let's see. Where were we? Ja, um, yeah. so, uh, what did I say? The, the hope. Ja, yeah. so living, living out the hope of, of Jesus bringing together everything in himself. Right? Diese Hoffnung auszuleben, dass Jesus alles in sich vereint. Right? It means living out this, this new life right? every day. Das tun wir, indem wir dieses neue Leben jeden Tag leben. But Paul goes on. That's not, he doesn't just stop by saying that. Right? Aber Paul führt das noch weiter aus. Er endet nicht damit. He raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places. Er hat ihn von den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in den himmlischen Regionen gesetzt. Right, far above all rule and authority. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt. Mm -hmm. What rule and authority did the Ephesians see? Welches Fürstentum, welche Gewalt oder Autorität haben die Epheser denn um sich gehabt? Who is the, the rule and authority? Wer, war, wer hat dort regiert? Das war Rom. Rom, ja. Yeah? Um, do, do you know what the Pax Romana is? Wisst ihr, was das ist? What? Pax Romana. Der römische Friede. What's that? <laughs> Pax Romana? Okay, good. It's the Roman Gospel. Es ist das römische Evangelium. Gospel of Augustus Caesar. Das Evangelium des uh, Kaiser Augustus. Uh, you know that we, we, didn't, like, we didn't start the word Gospel, 
It's not Euch ist schon klar, dass wir nicht das Wort Evangelium erfunden haben, oder? I'm sorry, if that ruins your life. <lacht> Tut mir echt leid, wenn das jetzt dein Leben zerstört. But what it, Rome brought relative peace, right, to the world. Aber Rom hat schon so einen relativen Frieden für die Welt gebracht, oder? Open borders, yeah. uh, good roads, <lacht> and one language. Yeah. Offene Grenzen und uh, befestigte Straßen, eine einheitliche Sprache. Peace. Frieden. Ja. Yeah. How? How did they get that? <lacht> Wie? Wie sind sie dahin gelangt? Yeah, they beat everybody up, right? <lacht> die haben einfach alle verkloppt. Yeah, they Amen. That's, I don't know. Amen. Yeah. Okay. So who does? So what is when when an Ephesian thinks who the authority is? Huh? Also wenn jetzt jemand an Epheser an die Autorität denkt. It's this absolute power of Rome. Das ist dann diese absolute Macht Roms. And Paul wants them to see the what I call the real reality. Und Paulus möchte, dass sie das erkennen, was ich die wirkliche Realität nenne. What's the real reality? Die wahrhaftige Realität, was ist das? It's Jesus, on the throne, Jesus auf dem Thron. Above every rule and authority. Über jede Autorität und Macht. Right? And this this is this is a very difficult this actually it's encouraging, but it's also a very difficult thing for us to understand. Und das ist schwierig, also es ist ermutigend, aber das ist auch wirklich schwer vorstellbar für uns. Und er lädt sie hier ein, um, zu glauben, dass das, was hier steht, wahr ist. But they could ask, why, why then? Why is my life still so hard? Aber da stellt sich ihnen doch die Frage, warum? Warum ist mein Leben dann so schwer? Warum werde ich dann verfolgt, weil ich, äh, weil ich nicht Teil bin von diesem alten, einheitlichen System? Where? Where is our victory? <lacht> wo, wo ist denn unser Sieg? Ja, und so what, so what Paul is saying also includes a change of of what we think when we when we mean right being in power Sorry, can you say that? it it requires us to to change even what we imagine right this this looks like that jesus is on the throne und wir müssen also neu darüber nachdenken was bedeutet das denn dass jesus auf dem thron ist right. now there will come a day right when all 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 of the evil powers will be done away with. Und es kommt der Tag, an dem das alles ein Ende hat mit diesen finsteren Mächten. Mm -hmm. but, but what does the kingdom look like now? This resurrection life kingdom. Aber wie sieht das Königreich heute aus, dieses Auferstehungskönigreich? Like right now it, it doesn't look like we have all the political power and all of the resources whatever else, right? Sieht nicht so aus, dass wir all die politische Macht haben und alle Ressourcen, die wir brauchen. It actually looks very much like Jesus. Tatsächlich sieht es sehr nach Jesus aus. Right. The, the, the Bible very much describes that victorious life as, as one that gives, gives life to others. Die Bibel beschreibt das siegreiche Leben als ein Leben, das anderen gibt. Right? Who did, what, what does Jesus' ministry look like when he's on earth? Right? Wie sieht denn Jesus' Dienst aus, als er hier auf der Erde war? Right? It's, it's caring for the needs of the poor. Right? It's, it's lifting up those that are at the bottom. Sich sorgen um die Nöte der Armen und die aufheben, die am Boden liegen. And it's, it's spending all of himself so that those who have nothing, right, they, they receive The greatest thing, right? Sich selbst hingeben, so dass die, die nichts haben, dieses Wunderbare erleben. Mm -hmm. um, th think about that great commission that I mentioned earlier. Denk mal an den Missionsbefehl, den ich vorhin erwähnt habe. 
All power, all authority is given to me. Alle Macht, alle Autorität ist mir gegeben. If I were Jesus, <laughs> Wenn ich Jesus wäre, thank God, right? I'm not Jesus. But Gott if I were Dank, Jesus, ich bin nicht Jesus, aber wenn ich Jesus wäre, and I said, all authority is given to me, wenn ich Jesus wäre und alle Autorität wäre mir gegeben, what would I say after that? Huh? Was würde ich denn als nächstes sagen? Ja, yeah, I would definitely, I would change some things ich in this world. Ich würde right. definitiv ein paar Dinge hier auf der Welt ändern. Ich bin mir sicher, dass ihr so eure eigene Liste habt an Dingen, die ihr ändern würdet. What is Jesus' priority? Yeah. Was ist denn Jesu Priorität? <laughs> All authority is given to me, so you, huh? you go right, and teach the nations. Huh? Alle Autorität ist mir gegeben, also ihr sollt gehen und alle Nationen lehren. They're not going to compete with Rome. Die ziehen nicht los gegen Rom. Das ist jetzt ein richtig großes Problem mit der Welt. Okay, have you noticed that like if you study history, there's cycles. In, in history, right? Und wenn ihr Geschichte studiert habt, dann wisst ihr, es gibt so Kreisläufe. Am Anfang steht so ein Unterdrücker, der wird dann unterworfen und diejenigen, die den unterworfen haben, werden dann selber zu Unterdrückern. Und Jesus sagt, hier ist Here's the solution. Here's new life. Und Jesus yeah. sagt, hier ist die Lösung, hier ist neues Leben. Hier ist eine Community, right, the church, that is very different from any political power or, or other community out there. Hier ist eine Gemeinschaft, hier ist die Gemeinde, die so anders ist als jede andere Gemeinschaft da draußen. It's a community that lives for the good of people that aren't part of that community. Es ist eine Gemeinschaft, die zum Besten der Menschen lebt, die nicht Teil dieser Gemeinschaft sind. It's not an exclusive group of people. Das ist keine exklusive Gruppe. Of one race or one age or one type of personality or something else. Right? Eine Nation oder ein Alter oder ein Persönlichkeitstyp oder sonst irgendwas. It's this inclusive group of people where <laughs> that invites in the stranger and people that are very different. Right, to, to, to unite around the love of Jesus. Es ist diese Gruppe an Leuten, die einlädt, Menschen, die nicht wie sie selber sind, Menschen, die anders sind. I mean, look around here. I can already like look at the church. Schau dich doch einfach mal um hier. Schau dir die Gemeinde an. You guys are very different. It's Ihr seid amazing, right? Alle sehr unterschiedlich und das ist wunderbar. I mean, I think about my church in in Chernobyl. Like half of the people half maybe more of the people in that church I, i probably wouldn't just normally be friends with them wenn ich an meine gemeinde denke also die meisten leute da vielleicht so mit der hälfte wäre ich eigentlich nicht befreundet i'm sorry am i allowed to say that ja yeah. so I, darf ich das like, sagen like i wouldn't you know it's like i don't really yeah i don't know i don't i wouldn't really want to hang out with most of them ehrlich also ich würde mit den meisten von uns nicht so wirklich abhängen wollen Maybe it's because I'm an introvert. I don't know. But but as you do life together, you, 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 these are now my best friends and my family. Right? Vielleicht liegt das daran, dass ich introvertiert bin. Aber während wir so gemeinsam leben, das ist meine Familie. Das sind meine Freunde geworden. These are these are just examples of this is the new the new resurrection life. Jesus says, this is a, this is a, this is a revolutionary community, right? It's, it's, it's absolutely upside down and different from anything you'll ever experience. Und das ist so ein Beispiel dafür. Jesus sagt, das ist äh, ein Beispiel für diese neue Gemeinschaft. Alles ist auf den Kopf gestellt. Ja. Yeah. So, um, yeah, and I often think, you know, so Jesus died and rose again over 2000 years ago. Und ich denke irgendwie oft, also Jesus ist ja gestorben und wieder auferstanden vor über 2000 Jahren. And I've often thought like 
okay, you can prove, uh, there, are, there are actually very good proofs for the resurrection, for that this is a historical fact. Und das ist ein historischer Fakt. Es gibt tatsächlich viele Belege dafür, dass das die Wahrheit ist. Right, but, but what really, uh, what really connects me and you, what connects us to the resurrection that happened 2000 years ago? What is it? That, what's the connection? Aber was ist es denn wirklich, das uns verbindet, das uns mit dieser Auferstehung von vor 2000 Jahren verbindet? Do you know what Paul thinks the answer is? <laughs> Wollt ihr wissen, was Paulus denkt, um, was die Antwort ist? It's his church. Das ist seine Gemeinde. It's his church living out the life, the new life of Jesus over and over again for 2000 years now. Das ist seine Gemeinde, die dieses Leben auslebt wieder und wieder seit 2000 Jahren. Paul says here in Ephesians that we are we are the fullness of him who fills all things. Und Paulus sagt das hier, dass wir die Fülle dessen sind, der alles in allen erfüllt. Where are people going to find the evidence for the resurrection of Jesus? Wo werden denn die Menschen dann den Beweis finden für die Auferstehung Jesu? It's by the it's by the spirit Right? Inside of all of his followers spreading new life all over Hanover. Yeah. Es ist durch seinen Geist, der in seinen Nachfolgern neues Leben überall austeilt in Hannover. Inviting in the refugee and inviting in all of those that are different. Der die Geflüchteten einlädt, der alle einlädt, die anders sind. Right? Radically loving Right. Our, our neighbor and, and our enemy. Rückhaltlos unsere Nachbarn zu lieben und unsere Feinde. Das ist unsere Hoffnung und das ist unsere Berufung. And this is something that no one, this never changes. Und das ist was, das niemand, das sich einfach nie ändern wird. If you're not aware, um, I mean, I, I know Germans are good at planning, but your plans will change. <laughs> Und wenn dir das klar ist, also ich weiß, dass Deutsche gut sind uh, mit Planung, aber eure Pläne werden sich ändern. Life ch changes. Yeah? Leben verändert sich. Yeah, and my life has changed ra radically in the last few months. Und mein Leben hat sich radikal verändert über die letzten Monate. This never changes. Das hier ändert sich niemals. Wenn wir die Nachrichten anschauen, dann denken wir, die Welt steuert auf eine Richtung zu. There's always speculation, right? There's always different things that could happen. Da gibt es alle möglichen Spekulationen und es könnte immer alles Mögliche passieren. This is, this is what's going to happen. Das hier wird passieren. Right. Jesus, uniting all things in himself. Right. Jesus, der alles in sich vereint. Ruling the world. In, der die Welt beherrscht. In truth and justice. In Wahrheit und in Gerechtigkeit. A world that will no longer No, that, that, that deep, deep pain, right, of loss. Eine Welt, die nicht länger diesen tiefen Schmerz des Verlustes kennt. A world of no more tears over, over, over lost babies and friends and, and family. Eine Welt ohne Tränen über verlorene Kinder und Freunde und Familie. A world where we are all home. Eine Welt, in der wir alle zu Hause sind. Yeah. What a beautiful hope. Yes. Was für eine wunderbare Hoffnung. Let's pray. Let's pray. Lass uns beten. Jesus, we pray just as Paul prayed. Jesus, wir beten wie Paulus. That you would make it 
Just give us that deep, deep confidence. Gib du uns diese tiefe, tiefe Sicherheit. Of the hope that you've called us to. Dieser Hoffnung, zu der du uns berufen hast. Give us that deep assurance that we belong to you, Jesus. Gib uns diese tiefe Sicherheit, dass wir zu dir gehören, Jesus. When we feel that we're alone and belong to no one. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir allein sind und zu niemandem gehören. And may we have the confidence knowing that it's the resurrection life of Jesus that is inside of us. Lass uns diese Sicherheit haben, dass es das Auferstehungsleben Jesu ist, das in uns ist. That works in us and then also through us to bring hope to a very broken world. Das in uns wirkt, aber auch durch uns, um einer sehr kaputten Welt Hoffnung zu bringen. May your kingdom come and your will be done. Möge dein Reich kommen und dein Wille geschehen. On earth as it is in heaven. Wie im Himmel so auf Erden. Amen. Amen. Thank you.